actually they the around 18000 students were written back from ukraine to india and this is a most difficult situation of course indian government and all other people have approached for the relocation and i must say that we got a tremendous tremendous support from uzbekistan government for especially indian students and not only that i can underline that state of telangana students majority have been given the option to continue their education because this kind of possibility is not come and many countries are not coming forward everyone is telling we can do we, we have to think we have to see but uh, real uh, real meaning of sisterhood and brotherhood between india and uzbekistan is when a friend in need is a friend in deed and this was the time when uzbekistan has come forward and they have really given tremendous support and all the students here all the students here all the parents uh, who were in mid who were in the middle of nothing actually they don't know what to do next but uh, we just made one request and we got good response now the medical universities the rectors the ministries the embassies everyone including the indian embassy in uzbekistan the uzbekistan embassy in india and of course all the governments indian government uzbekistan government everyone is aware of this uh, situation and i think everyone is the students also they were interacted by the universities from uzbekistan and recently many students are already given the video interviews from the universities and they are eagerly waiting to report to uzbekistan and i know the efforts which the uzbekistan government has done for the indian students and i would like to take this platform to express our sincere gratitude to the ambassador and the government of uzbekistan for what they have done to us so now the mci approved this but, but, uh, additionally yeah but in the supreme court mm -hmm. because uh, right now all the students and parents actually they were having a hope that they would be relocated in india but that was not happened so many of the students parents including i am one of the respondent we went approach the supreme court and the supreme court gave notices that there is a possibility of academic transfer and academic mobility but there is a when lot of problems when they are coming to other universities or countries some are from the private sector some countries are proposing but the duration of education and the cost of education these all things are being compromised but when it comes to uzbekistan this is all suiting indian students in all ways and i think that uzbekistan will be the next best education for no, medical no, education no, you didn't get a question has yes. the nnc approved this or yes. still in the uh, uh, legally, I, I, are, are there legal students in uzbekistan yes, as of now yes that's what i am just said that they already uzbekistan government has agreed i am talking about the national medical yes, commission yes, has sir. it agreed first of all national medical commission doesn't recognize any students going uh, any universities which go abroad but they, they have to take permission right yes they have to go under the world health organization we, if the universities are listed in the who so we, i will give you a detailed after this meeting i'll give you all the detailed documents no, no, our only concern is whether the students are being misled or are they actually legally they are they can study in uzbekistan students are being completely in official direction and students have no reason to be me, being misled because this initiative is just not taken by some person this initiative is taken and one more thing uh, just for your understanding i'm saying sir like ambassador mentioned uzbekistan is a destination not only for indian students for many students and national medical commission has clearly given in september 5 september 6 uh, under the when the supreme court was ordered the uh, the notifications of how, about how the students can continue their education in this country also so i will i will share you that you can please go through it and you you can uh, refer to the documents all the documentation is clearly done and there are already indian students studying in this medical universities already uzbekistan india relations and avi chala strong and chala old uh, types nunchi so both governments nunchi kuda chala friendly cooperation undadam manandarki telusu mukhyanga traveling time to uzbekistan just 2 hours 15 minutes and uh, ambassador of uzbekistan his excellency dilshod akatov garu today he is in hyderabad so deeni sandarbhanga mukhyanga uzbekistan india ki tourism and uh, health cooperation tho paatu ఎడ్యుకేషన్ లో కూడా ఎక్స్పాన్షన్ జరగడం జరగడం అనేది మనం అందరం ఈ రోజు చూసాము దీంట్లో భాగంగా ముఖ్యంగా యుక్రెయిన్ నుంచి వెనక తిరిగి వచ్చిన రెండు వేల మంది స్టూడెంట్స్ ని ఉజ్బెకిస్తాన్ గవర్నమెంట్ అలాగే ఇక్కడ ఎంబసీస్ అక్కడ కన్సర్న్ ఎంబసీస్ కూడా అందరూ దృష్టి పెట్టి వాళ్ళకి రీలొకేషన్ ఇవ్వడం అనేది జరిగింది 
సో దీని తదుపరి స్టూడెంట్స్కి కూడా యూనివర్సిటీస్ నుంచి అడ్మిషన్ లెటర్స్ రావడం జరిగింది ఈరోజు అంబాసిడర్ చేతుల మీద వాళ్ళకి అడ్మిషన్ లెటర్స్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది స్టూడెంట్స్ తొందరలోనే ఉజ్బెకిస్తాన్ ట్రావెల్ చేసి వాళ్ళు ఎడ్యుకేషన్ కంటిన్యూ చేయబోతున్నారు ఇలాంటి చదువు చదవకాశం స్టూడెంట్స్కి తల్లిదండ్రులకి ఇంత టెన్షన్లో ఉన్న టైంలో ఈ గవర్నమెంట్ ఉజ్బెకిస్తాన్ గవర్నమెంట్ వచ్చి ముందుకొచ్చి ఇలా సాయం చేసినందుకు అందరి తరఫు నుంచి కూడా నేను ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను మేడం ఇంకొక చిన్న క్వశ్చన్ రెండు వేల మందిలో అందరు ఫ్రెషర్సా ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ అందరు ఉన్నారా లేదా ఎవరు ఉన్నారు వీళ్ళు ఇది ఇది రీలొకేషన్ అనేది ఫ్రెషర్స్ సపరేట్ అండి ఫ్రెషర్స్ వెళ్తున్నారు వీళ్ళు రీలొకేటెడ్ స్టూడెంట్స్ బట్ ఫ్రెషర్స్ కూడా వెళ్తున్నారు వీళ్ళంతా సెకండ్ థర్డ్ ఫోర్త్ సెకండ్ థర్డ్ ఫోర్త్ ఇయర్ ఉన్నారు ఫిఫ్త్ ఇయర్ ఉన్నారు సిక్స్త్ ఇయర్ ఉన్నారు వీళ్ళందరూ కూడా యుక్రెయిన్ లో చదువుతున్న స్టూడెంట్స్ ఇప్పుడు వెళ్తున్నారు అండ్ ఫ్రెషర్స్ కూడా ఉన్నారు దానికి మేము ఒక బోన్ వాయిస్ ప్రోగ్రామ్ చేస్తాం మిమ్మల్ని ఇన్వైట్ చేస్తాం మీరు కూడా ఫ్రెషర్స్ ఓకే టాకింగ్ అబౌట్ దిస్ యుక్రెయిన్ స్టూడెంట్ ఎస్ సో వాళ్ళందరూ అన్ని అన్ని ఇయర్స్ వాళ్ళు ఉన్నారు దాని అండ్ వాట్ అబౌట్ దేర్ ఇంటర్న్షిప్ ఎక్కడ చేయాలి వాళ్ళు ఇప్పుడు అక్కడ ఇంటర్న్షిప్ క్లినికల్ ట్రైనింగ్ అక్కడ చేయాలి ఓకే సార్ ఉజ్బెకిస్తాన్ ఇప్పుడు ఎందుకంటే ఉజ్బెకిస్తాన్ ఆ సో అంబాసిడర్ ఈస్ టెల్లింగ్ దట్ ఉజ్బెకిస్తాన్ యుక్రెయిన్ లో సేమ్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఉంటుంది సార్ సో అక్కడ కూడా ఉజ్బెకిస్తాన్ గవర్నమెంట్ కూడా మన ఎన్ఎంసి నామ్స్ ప్రకారం సో వాళ్ళ ఎంబీబీఎస్ ప్రోగ్రామ్ విత్ ఇంటర్న్షిప్ కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేయడం జరిగింది సో ఇది ఒక మంచి అవకాశం స్టూడెంట్స్కి ఫ్రెషర్స్కి అండ్ ఎవరైతే ట్రాన్స్ఫర్ అవుతున్నారో వాళ్ళకు కూడా వాళ్ళ కరుకులం ప్రకారం వాళ్ళు కంటిన్యూ చేసుకునే అవకాశం వాళ్ళకు ఉంటుంది అదే యాజ్ అంబాసిడర్ సైడ్ వీ హ్యావ్ సిమిలర్ ఎడ్యుకేషన్ యుక్రెయిన్ అండ్ ఉజ్బెకిస్తాన్ హ్యావ్ సిమిలర్ ఎడ్యుకేషన్ కాబట్టి స్టూడెంట్స్కి ఇయర్ లాస్ అవ్వకుండా వాళ్ళ క్రెడిట్స్ అన్ని కరెక్ట్గా ఉంటే వాళ్ళు కంటిన్యూయింగ్ సెమిస్టర్లో కంటిన్యూ అవుతారు ఇయర్ ఇయర్ లాస్ అవ్వకుండానే అంతే కదా సార్ వాళ్ళ అకాడమిక్ క్రెడిట్స్ పెట్టి ఒకవేళ వాళ్ళు బ్యాక్ లాగ్స్ ఉంటే వాళ్ళ అకాడమిక్ డిఫరెన్స్ క్యాలకులేట్ చేసి వాళ్ళకి ఏ సెమిస్టర్ లో ఎడ్యుకేషన్ కంటిన్యూ చేయగలరో కూడా చెప్తారు సిక్స్ ఇయర్స్ మెడికల్ ప్రోగ్రామ్ జనరల్ మెడిసిన్ ఎండి ఫిజిషియన్ ఇంక్లూడింగ్ టూ ట్వెల్వ్ మంత్స్ ఆఫ్ క్లర్క్షిప్ అలాగే బ్యాచులర్స్ ప్రోగ్రామ్ విత్ అడిషనల్ వన్ ఇయర్ ఆఫ్ క్లినికల్ క్లర్క్షిప్ కంపల్సరీ ఇన్ని ఎన్ఎంసి నామ్స్ ప్రకారం ట్వంటీ ఫోర్ సబ్జెక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కరికులంలో ఉండాలి అవన్నీ కూడా సాటిస్ఫై చేస్తున్నారు అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ ఎన్ఎంసి ఇచ్చిన ప్రతి నామ్స్ని కూడా వాళ్ళు ఫుల్ఫిల్ చేస్తున్నట్టు కూడా వాళ్ళు లె